Fortnite ha aggiunto lo shieldone 2150 giorni fa Ma solo chi giocò in quel periodo ricorda del come sia stato cambiato segretamente E questo cambio fa parte delle altre 60 cose che solo gli OG ricordano Bene lo slurp in movimento Adesso ci sembra quasi ovvio bere il succo Giuseppe e usare la Mad Mist mentre corriamo Ma prima non ci si poteva curare in nessun modo in movimento Eccetto per i primi giorni giorni dello slurp dove si sì, faceva schifo visto che curava solo 25 di vita e 25 di scudo ma poteva essere bevuto camminando ma va bene può darsi che questa cosa la ricordavi ma sicuramente non ricordi lo scildone grigio perché sì, quando fu aggiunto lo scildone era grigio e non solo è anche stato nerfato durante il capitolo 1 e verrà cambiato a breve ma questo lo vedremo più in là nel video perché adesso dobbiamo parlare del cerchio della tempesta oggi Cioè che schifo Mamma mia non si capisce niente Dov'è la safe? Dov'è la tempesta? Dove devo andare? Cosa devo fare? Per fortuna adesso è tutto più chiaro e bello A differenza della musica oggi del bus della battaglia Certo abbiamo avuto tante musiche epiche del bus nel corso degli anni Tipo questa O oh, questa ma nulla batte quella oggi Ora un qualcosa che non ricordavo nemmeno io Perché richiedeva un intelletto di Fortnite troppo alto per il callare del 2018 È la tecnica volante della minigun più il carrello della spesa Guardate qua, bastava mettersi nel posto da passeggeri Sparare velocemente con la minigun le ruote posteriori E sbam, si volava Inoltre la minigun non si surriscaldava all'epoca Quindi si volava all'infinito Che figata! Come? Che ficata! Era il golf a Borgo Bislacco Sì perché nei primi giorni della season 5 Passatempi pomposi era buggato in italiano e si chiamava Borgo Bislacco Ma comunque non era uno dei migliori posti dove fai dare Ma ci si poteva giocare a golf ed era una cosa assurda Come il pesce a corso commercio Poteva sembrare una semplice insegna Ma se ci andavi vicino e gli ballavi in faccia Il pesce si muoveva! Uh, uh, muove sto pesce C'erano anche delle piccole insegne ballerine sparse per la mappa anche nei capitoli successivi Ma ora sembrano spariti Come lo sniper pump Guardate qua, il danno del pompa non cambiava a seconda della distanza Troppo B Per fortuna questa feature fu rimossa subito Rendendo il danno del pompa scalare in rapporto alla distanza Ma questo cambio portò un problema Il pompa da 9 di danno Se ci fate caso, ogni volta che si spara con il pompa Appaiono dei pallini sul mirino Ogni pallino simboleggia quanti proiettili di pompa hanno colpito il nemico Se li prendi tutti fa il danno completo Altrimenti il danno diminuisce piano piano Peccato che nel capitolo 1 se prendevi solo un colpo facevi 9, 7, 11 Troppo poco E dunque dopo un bel po' la Epic decise che se si colpisce con uno o due pallini Il danno verrà comunque contato come quello di 3 pallini minimo Addio come addio schermata iniziale eh, In molti ricordano questa versione della schermata Dove si sceglieva tra creativa, battle royale e salva il mondo Ma io parlo di quella G veramente Quella che aveva la musichetta È una grafica semplice e accattivante Solo chi ha giocato alle prime season può guardare questa schermata E ricordarsi di quando si tornava a casa E la prima cosa che si faceva era accendere il pc e ritrovarsi questa schermata di fronte E un'altra cosa che faceva piacere ritrovarsi di fronte era questo bancale di legno giallo Mamma mia quanti mazz dava Era OP non quanto l'albero a putrido pantano Ma era comunque una goduria farmarlo Una goduria e anche shoppare usando il codice Callari come hanno fatto queste leggende Ma ah, che bello il codice Callari Tornando ai mazz non possiamo non soffermarci sugli animali di materiali Iniziando con il Lama simbolo di Fortnite Per poi ricordare il maiale, il coniglio Il pesce, il granchio La volpe e spero di non essermi Dimenticato di nessuno Questi animali contenevano sempre un po' di loot Ed erano fatti di materiali Editabili da tutti i player Come se fossero una grande costruzione Di squadra e parlare 
finale di squadra mi ricordo il fuoco amico che era attivo nei primi giorni di Fortnite e che era più pericoloso per te che per i tuoi alleati dato che se killavi i tuoi amici rischiavi il ban ma niente paura se leggevi le patch notes e riapprova di ban perché in questi articoli settimanali erano contenuti tutti i cambiamenti e le novità riguardanti il gioco soprattutto riguardanti le infinity dub e chi capisce capisce le patch notes furono rimosse verso l'inizio del capitolo 2 e solo poco fa sono tornate ma certo non complete come quelle oggi ma se le patch notes sono peggiorate con gli anni la tempesta è decisamente migliorata c'è questa è adesso, questa era prima Cos'è sta roba? Cosa sono questi esagoni? Certo, ti ricordano del vecchio Fortnite Ma ora siamo messi decisamente meglio Questa solo i veri OG la ricorderanno Ad esempio, nemmeno io giocavo quando era in game Di cosa sto parlando? Della bussola sulla minimap Una roba di un'inutilità che non potete immaginare Certo, sappiamo che il popolo a stelle strisce Non sia avvezzo alla geografia Ma davvero, non sapere dove stanno nord, sud, ovest, est? Ovviamente Ovviamente fu tolto dopo pochi giorni e rimase quello sopra che è effettivamente utile Ma rimanendo a tema primissime season, gli airdrop di Natale sono stati aperti da pochissime persone Non solo, chi ha iniziato a giocare nella stagione mega non sa nemmeno cosa sono gli airdrop rimossi proprio all'inizio di questa season Li rivedremo in futuro? Chi lo sa Sicuramente un qualcosa che non rivedremo è il glitch dei cespugli Questo problema consisteva nel mostrare i cespugli in game in posizioni diverse a seconda della console della quale si giocava. Immaginate giocare da Switch, ficcarsi in un cespuglio e nella visuale dei giocatori da PC apparire così. Pericoloso! Come pericolosa era questa altalena a corso. Nei primi giorni del Battle Royale era animata e se ci si saltava sopra si poteva far finta di swingare. Ma attenzione, il gioco scambiava l'andare sull'altalena con il volare e spam bannava le persone che la usavano. Ovviamente tutti Tutte le persone bannate per l'altalena furono sbannate una volta che il glitch fu risolto e l'animazione rimossa. Questo glitch legato all'animazione mi ricorda le controversie con l'animazione delle skin. In Season 5 infatti aggiunsero una nuova fisica alle skin. Peccato che era tutta sballata e glitchata. Dunque la rimossero e provarono a raggiungerla in Season 6 ma ci fu l'incidente di Calamity dunque abbandonarono questo progetto. Un'altra cosa controversia fu quella riguardante il doppio pompa una roba devastante portare due pompa da 220 di danno in headshot l'uno e sparare a raffica questa tecnica era ancora più letale delle prime season perché nessuno sapeva costruire dunque fu nerfata rimuovendo il doppio pompa del nonno ma anche il pompa del nonno più il tac era devastante dunque rimossero anche questo ma avevamo ancora doppio pompa pesante doppia di il doppio lanciagranate e tanta altra roba doppia Dunque rimossero tutte le cose doppie e OP Ponendo fine a una delle tecniche più pazze della storia di Fortnite Rimanendo a tema nerf anche i lama furono cambiati molte volte Inizialmente erano tre sulla mappa Si potevano vedere già dal bus e davano 500 di tutti i mats Poi furono nerfati a 200 per poi essere ribaffati a 350 E aggiunti altri due lama sulla mappa per un totale di 5 in Season 7 capitolo 2 diedero ai lama la possibilità di muoversi e scappare dai player e riportarono il numero di maz a 500 fino ad aggiungere in Season 2 del capitolo 3 l'iconico Rift che spone in caso di non eliminazione. Che storia questi lama! Ma ora il razzo pilotato sono sicuro che farà ricordare tanti momenti ai player OG. Quando fu aggiunto era devastante mi fece fare tre vittorie di fila che all'epoca era una cosa pazza da fare. Fu ovviamente nerfato più volte fino ad essere rimosso completamente e non tornare più da anni. Ah, si poteva anche fare il Rocket Ride da soli e parlando di Rocket Ride devi sapere che questa feature era inizialmente un glitch e fu poi resa ufficiale dopo che l'Epic realizzò quanto la gente si stesse divertendo a cavalcare sti razzoni. Un altro cambio fatto specificatamente per rendere il gameplay più divertente è il nerf al fall damage. Nel Fortnite OG infatti si prendeva danno da qualsiasi 
caduta Poggiavi il piede male 1-2 di danno te li dovevi prendere E ti faceva incazzare Dunque la Epic decise di attivare Il fall damage dopo 3 muri di caduta Facendo 10 fino a renderlo Letale a 6 muri di caduta Letale come era l'assalto con Mirino OG, veloce, preciso E un botto di danno, senza dubbio Una delle armi migliori della season 1 Perché nonostante gli assalti OG Avevano un danno in headshot spropositato Erano smiratissimi Dunque a un 80 in headshot Ogni tanto si preferiva il danno Preciso dell'assalto con Mirino Alla Epic però questa cosa non piaceva Dunque per decidere come bilanciare le armi rilascia una modalità apposta chiamata Shooting Test Mode Che era letteralmente il Battle Royale normale ma con delle modifiche alla mira come precisione del primo colpo e bloom ridotto Modifiche che come sappiamo sono poi state implementate e rimaste in game Un po' come il prendere il loot da atterrato che è una feature aggiunta ormai nel capitolo 3 Ma che in realtà è esistita nel capitolo 1 per un breve periodo Se infatti avevi lo Opzione di autopresa, oggetti attivata e venivi atterrato, questa funzione rimaneva attiva e potevi continuare a fregare l'Uta anche mentre strisciavi al suolo. E noi conosciamo tutti quella persona che gioca a Fortnite solo per fregare il loot. Ah, ovviamente questo bug fu presto risolto, un po' come fu presto rimosso il blocco alle costruzioni. Nelle prime settimane infatti non potevi costruire da nessuna parte, le costruzioni erano bloccate vicino a... Albe, stagionate, ciminiere, fiumi, laghi, tua zia... Bruh. Voi non vi immaginate la godura che provammo quando si poté finalmente costruire dovunque ti pareva O meglio quasi ovunque Una cosa che andava fatta ovunque però era lasciare gli alberi a 50 Perché se spaccavi gli alberi fino alla fine l'animazione di distruzione attirava gli avversari e venivi pushato E questo credo fu reso popolare in Italia principalmente grazie a Ciccio Che fra l'altro lanciò anche dei look pazzi durante il Fortnite OG Come Air King del Fortnite o Pink Goku per seguire ciò che fece uh, Ninja. Ma se il credo del lasciare gli alberi a 50 di vita poteva anche avere senso, il credo che avere il piccone in mano ti rendeva più veloce era assolutamente una sgagatina, non era vero. In molti giochi il peso dell'arma corrisponde anche alla velocità di corsa, ma su Fortnite non importa se tu avevi uno scildino, una minigun o un piccone in mano, la velocità di corsa rimaneva la stessa, anzi Anzi, dopo un po' fu aggiunta la rimozione del 20% alla velocità mentre si piccona. Dunque, ironicamente, non solo correre con il piccone in mano non ti rende più veloce, ma correre e usarlo ti rallenta anche. Wow! Come wow mi viene da dire quando scoprì che dentro l'iceberg indistruttibile c'era solo un bunker. Oppure quando dentro la paperella non c'era niente. O che la cassa dentro il camion dei gelati era una cassa come le altre. Gli eventi community tranne quello della runa erano tutti creati solo per perdere tempo. Assurdo. Ma parlando di eventi non possiamo non nominare Kevin, parte fondamentale della storyline. La gente stava sveglia la notte per seguire i suoi movimenti. È probabilmente fatto apposta il cubone spawnò davanti a Ninja mentre stava giocando un torneo a coppie con Dottor Lupo. Ma adesso chi si ricorda del passaggio segreto a Tomato Town? Se si passava da quella zona era obbligatorio lutare il bunker segreto e una volta che divenne un luogo conosciuto da tutti e non più un segreto era obbligatorio piazzare una trappola nella galleria così da killare i player che passavano di lì per andare a lutare ovviamente anche le trappole sono sfortunatamente qualcosa che solo gli OG ricordano visto che furono rimosse in season 2 capitolo 2 e mai più riaggiunte ma anche le macchinette OG furono rimosse all'inizio del capitolo 2 e tornarono poi in season 7 come le conosciamo ora ma prima della loro rimozione non funzionavano con loro che fu aggiunto in season 5 ma con i Max. Un'arma d'oro costava 500 di max. Assurdo! In Season 8 furono reworkate per droppare un solo oggetto gratis a scelta tra tre oggetti disponibili e poi, come detto, furono rimosse in Season 1 e tornarono in Season 7. Che evoluzione! Paragonabile quasi all'evoluzione dell'inventario. Guardate che schifo era prima. Ripetitivo, incasinato, brutto e inutilizzabile. Adesso è decisamente meglio. Un'altra cosa terribile era questo audio che si sentiva ogni volta che ricevevi una richiesta di amicizia. Oh. 
La cosa bella è che non lo si poteva nemmeno disattivare Per farvi capire questo è quello che accadde appena aggiunsero questo audio Già, ingiocabile, per fortuna fu subito rimosso Inizialmente si potevano portare 10 scildini e non sei Una cosa mega OP che aveva reso lo scudino la cura preferita del capitolo 1 Sensational Ma ora devo raccontarvi di uno dei giorni più bui della storia di Fortnite Il massacro di rapide rischiose Era il 14 giugno 2018 Mancava una semplice missione per sbloccare la skin del visitatore Aprire 7 casse a rapide rischiose Facile direte voi, beh no, perché tutta la mappa atterrò a rapide quel giorno. Tutti volevano la skin del visitatore e dunque molte persone impiegarono ore se non giorni per completare questa sfida. <susurra> Panico al solo pensiero Ma una cosa che sarebbe stata utile per questa missione è la granata fumogena Perché sarebbe bastato tirarla e fiondarsi su una cassa per aprirla di nascosto Ma peccato che le granate fumogene non erano in game in season 4 E hanno bruciato la loro unica possibilità di essere utili e non far completamente schifo Ma rimanendo a tema missioni, chi si ricorda delle stelle del pass battaglia? Mamma che belle che erano, divertentissimo cercarle e raccogliere per la mappa. Nel frattempo questo sono io che mostro la prima stella della storia di Fortnite che non vedo perché non comprai il pass battaglia della season 3. Ma lo sapete cosa c'era nel pass battaglia 3? Il mietitore, detto John Wick, la skin più temuta del capitolo 1. Se lo vedevi correre per la mappa dovevi scappare perché lui era a livello 100 e dunque sapeva per forza giocare. Questa nomea di skin temuta venne poi passata alla skin da calcio, conosciuta per essere la skin dei tryharder. Esatto opposto erano le skin default, che erano la skin da nabbo per eccellenza, fino a quando Tifu non iniziò a usarle e dunque il trend del falso default iniziò. Adesso abbiamo la skin dei supereroi, ma prima era diverso. Come diverso era il nostro banner. Nel capitolo 1, infatti, i livelli account e i livelli pass battaglia erano separati e vicino al banner dei giocatori c'era un contorno che si aggiornava ogni livello. Il più prestigioso era quello del livello 100, che non sono mai riuscito ad ottenere. Il mio massimo fu tra il livello 96 e 98 Che rabbia Che è la stessa cosa che dicevo quando per sbaglio spaccavo una cesta Perché prima se si rompeva il pavimento sotto una cassa O la cassa stessa Invece di droppare lo stesso il loot Spariva Che rabbia Che è la stessa cosa che dicevo quando dovevo attraversare l'ago del bottino Non solo non si poteva nuotare Bisognava per forza zompettare in quel pantano Era anche un inferno costruirci sopra Che rabbia Che è la stessa cosa che dicevo quando mi tiravano addosso la boogie bomb OG che durava tantissimo e parlando di balli solo i veri OG si ricordano questa missione dove bisognava ballare insieme a tre altri giocatori per completarla e sì nei primi giorni la maggior parte dei player ti lasciava fare le missioni e non ti annientava istantaneamente ma non solo ti lasciavano in pace per le missioni alcune volte era possibile giocare a calcio a parco o calcetto town senza che nessuno Nessuno si intromettesse E parlando di calcetto Ma quanti posti non nominati epici C'erano nel capitolo 1 Calcetto, Ilio, Disco, le fabbrichette La casa di Mars e tanti altri Adesso ce ne sono ancora Ma forza ti dirà comunque il nome ufficiale In basso a sinistra Una cosa che invece veramente non c'è più È Parco Giochi Che è stata rimossa una volta Che l'isola principale è stata aggiunta in creativa E punto bonus nella modalità a parco giochi c'era quest'isola volante al centro che davvero in pochi ricordano. Una cosa che invece in molti ricordano ma che in pochissimi hanno provato è lo Zapatron questa è praticamente l'unica clip oggi esistente e poi ragazzi hashtag rip alle granate adesso fanno un misero 40 di danno mentre prima facevano 100 e avevano la possibilità di fare headshot. Cosa? Sì è vero poi questa feature dell'headshot fu rimossa ma da Davvero mi manca la granata da 100 di danno. Ah, punto extra inizialmente le granate oggi avevano questo look nell'inventario.
Uh. Ma avendo parlato di eventi in questo video Non possiamo dimenticarci delle mini meteore Che cadevano alla fine della season 3 Il primo vero evento live Che preannunciò lo schianto della cometa gigante Che cambiò Fortnite per sempre Come la battaglia tra la Epic e la Apple Che fra le varie cose risultò in uno sconto a heavy bucks Quindi ringraziamo la Apple se... uh. Quindi ringraziamo la Apple Se ora shoppare costa meno Ma chi non va ringraziato è Sizzor Mamma Mamma mia le sue detran erano impossibili Ebbero lo stesso successo che sta avendo adesso Holly Up Ma erano mille volte più difficili Ma in un video di robe OG non possiamo non parlare della mitraglietta Provata da pochi perché rimossa subito e mai più tornata Se non con un rework in season 5 sotto forma della mitraglietta che tutti conosciamo ora Ma una cosa che davvero nessuno conosce È il nerf iniziale allo shieldone Inizialmente non solo era grigio ma se ne potevano portare ben 5 insieme il massimo fu poi ridotto a 2 per poi rendere lo scildone blu e aumentare il massimo portabile a 3 durante la season 5 del capitolo 1 ma lo scildone cambierà ancora insieme al medikid quando questo cambiamento avrà effetto noi potremo usare solo la parte di scildone o medikid che ci interessa dunque se abbiamo tanta di scudo e beviamo una pozione grande arriveremo a 100 ma ci rimarrà nell'inventario una pozione dal valore di 30 stesso discorso con il medikit non vedrò l'ora di provare questi cambiamenti e se tu vuoi rimanere aggiornato con tutte le novità e i segreti di forte ti basterà seguire questo consiglio iscriviti ciao faceva schifo visto che curava solo 25 di vita e 25 di scudo no, non ce la faccio